где Бахрушев? Почему не пришел? Шею свернули. Выстрелили уже потом, мертвеца. А когда он умер? За час до выстрела. То есть за час до приезда Семена. Семен перед операцией успел номера купюр списать, которые у Гусейнова взял. Несколько купюр с теми же номерами. Но в кассе Гусейнова и обнаружили после убийства. Значит, деньги он вернул. Я все понимаю. Но я должен сам убедиться, что Семен не виноват. Вот. Он мне нужен трезвый. А без присмотра он трезвым не будет. Когда мы купали водку, рядом с магазином стояла черная семерка. М750, МХ-117 регион. Запиши номер. Машина зарегистрирована на Жмурика. Ее видели и возле магазина Гусейнова, и возле дома Марголина. И все в день отравления. Короткая стрижка, шрам на левой щеке. Вот ты мне, дядя, напоминаешь. Кныш, Станислав Данилович. Кто это человек? Он с Кнышом был в магазине Гусейнова. Это вылитый господин Антонов. Вам знаком этот человек? Нет. Позвоните, если вспомните, куда Илья мог уехать. Мне нужна ваша защита. Рассказывай, что им, как вы вместе с Олейником и Сиваком, поехали на встречу с АБПовцами. И еще АБПовцы. Не было никаких АБПовцев. А с кем вы тогда встречались-то? Акула сказал, поедете на встречу, поторгуете лицами, мол, и все. Объясните ребятам, что здесь появляться не надо. Приехали какие-то отморозки. И Севака сразу положили. Какие отморозки? Вот эти. Добрый вечер. Да все нормально. Да, клиент здесь. Оба. Ага. Я думаю, денек и все, и они сознаются во всю. А ты не волнуйся, все нормально. Да все будет нормально, не волнуйся, что, что ты. А знаешь, Семен, есть ведь плюсы в этой ситуации. И какой, Жень? Не выпьешь, руки заняты. Знаешь что, было бы что, можно и без рук. А знаешь, как мой папка говорил, когда из Винного возвращался за кошельком? Главное, говорил он, Иметь силы с полпути вернуться назад. А потом опять уходил. Подожди, что у тебя ж отец летчик испытатель был. Ну да, испытатель. Водку испытывал. Самое обидное, не успел Алене предложение сделать, а хотел. Так это она должна теперь лысому-то при жизни памятник поставить. Вот это грубо, Сеня. Злой вы, Семен, уйду я от вас. А, далеко ты собрался-то? Она могла передумать и перезвонить? У меня только мой телефон был. Мне она ничего не было. Хвоста за вами не было? Налево, Андрей Агулевич. Алло. Мы едем. Едем, говорю, сиди и жди. Где вы расстались? Куда ты поехал? И куда Женя? Да. Она дома, никто не выходил, не приходил. 
Что с телефона разжигал? Последний звонок вчера был. По восьмого вечера. Звонили с телефона Радулова. Сейчас телефон выключен. Ищи Радулов, работай. Какой какой? 36578. Ищи, ищи, ищи. Кто там? Служба собственной безопасности Министерства внутренних дел. Полковник Андрей Яковлевич Пуль. А, это... а мы уже знакомы. Разрешите? Да, конечно. У вас так много книг по балету, Вера Сергеевна? Да, это у меня от дочери осталось. Она балерина. Раньше постоянно покупала, почти всю зарплату тратила. Поль, вам сколько ложечек сахара? Мне один. Это она? А, да, Наташа. А вам? Четыре. У меня лучше ее фотографии есть. Я сейчас принесу. Четыре не слепнутся. Андрей Яковлевич, не доедал, что ли? Вот. Это она в трупе Мариинки. Вот она. А это на гастролях в Бонне, кажется. Часто, наверное, дома не бывает. Ну, она давно отдельно живет. Сразу после свадьбы переехала. Муж у нее был хороший. Порядочный человек, добрый, щедрый. Он на Ташке дом оставил в Подмосковье, в Промысловье. Небольшой такой дом, но красивый. Гильзу нашли? Да. Одна? Две. Одна возле трупа, другая возле машины стреляная. Труп один? Один. Территорию дома смотри? Да, конечно. Алло, ориентировки на крыше по области. Да. Две машины. Микрик и внедорожник. Скорее всего, американец. Полная толпа народа. С оружием, с чем же еще? Воздух подключи. Да, я сказал воздух. Да, тайфон. Послушай, ты что, не понял? У меня два моих человека. Слушай, Андрюш, может быть, съездишь к своему подопечному? Зачем? Ну, как-никак, он родственник Гусейнова. Серьезный человек в диаспоре. Зачем диаспоре Гусейнова убивать? Вообще, Олег, что ты здесь делаешь, а? Я тебе где сказал быть? Есть. Леня, быстро пилингуй. К нашу кто-то звонит прямо сейчас. Второй, кажется, тоже с СБ. Где они? Здесь висят. Я скоро буду. Не трогай их до моего приезда, понял? Конечно. Евгений Михайлович, как самочувствие? Спасибо, бодренько. 
Я тебе задам два вопроса. Первое, что тебе сказал Радулов? Какой Радулов? Не знаешь Радулова? Я не знаю никакого Радулова. И дружок твой не знает? Сень, ты знаешь Радулова? Он сидит, обиделся, наверное. Подожди, Радулов, которого ты шлепнул, что ли? Ты прежде чем завали, спроси у него. Осигни ему левую руку. Да, это пор. Ты что делаешь, э? Ну что, Евгений Михайлович? Женя! Вспомнил Радулова? Женя! Вспомнил? Женя! Нет? Вспомнил? Нет! А! Вспоминай. Да. Через 10 минут приду за тобой. Думай. Да. Перевяжи, чтобы не подох раньше времени. Да. 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 Заткни. Сеня, ты как? Ну, прости, родной, что мне было делать? Если бы я ему сказал, он бы нас обоих завалил бы. Ты на моем месте поступил бы так же. А, будь другом. Слышь? Его же пришить можно, но пойми. А то взрослый мужик, без пальцев, ну не солидный как-то. Ты гонишь? Зачем мертвецу пальцы пришивать? Кто мертвец? Сам ты мертвец! Дебил! Это ты мне? Ты дебил! Качок тупорылый! бицепсы вместо мозгов. Ну и что ты мне сделаешь? Ну давай, давай, давай. Ну, гнида. Сейчас я с тебя буду мясо делать. Слышь, горила. Руки. Топор на пол. Пистолет на пол. Забирайте мусоров и валите оттуда. К вам едут гости с подарками. Все, давай.
Сад. Территория зачищена. Противник обезврежен. Семен в больнице. Палец ему пришили. Еще у него два ребра сломано. Андрей, тебе не кажется, что Семен лучше под госзащиту? Охрану в больнице выставили. И все. Может, с Акуловым поговорить еще раз? Спросить, зачем своих людей посылал? Что, думаешь, он тебе расскажет? Акулов этому лысому и к нашу мешал. Да, проблемы там были. Если уже Акулов послал своих людей разбираться с ними, были, были, и большие. А теперь проблем нет. Что хорошо. Что интересно, проблем-то не по поводу контрафакта. Там ребят покруче, чем Кац. А если Акулов опять насчет им мешать? Отпустить? Хороший же мужик. Акулик. С куликом я сам разберусь. Ладно. Юр, ты мне адресок этого ЦАУ не достань, у которого все время чай с травой путается. М? Ладно, ребята. Просто спросить хотел, а что это уважаемый полковник Акулов делает на свободе? Что делать, не знаю. Живет. А почему? Ну, то, что его отпустили. Тут волноваться не надо. Полковник Акулов не полковник там больше. Считаю, что его нет. Но он же есть. Нет, это фантом. Только в гости к нему не надо ходить. И вообще рядом с ним появляться. Поехали отсюда. Простите, нету времени, скоро поезд. Что вы хотели? Да я смотрю, переезжайте к сестре в Оренбург. А что, квартиру тоже продали? Да, я продал. Слушай, ну странно как-то получается, да? Ведущий инженер такого крупного НИИ вдруг ни с того ни с сего увольняется, продает квартиру. Что да, здесь уезжает. такого странного? Ну как, странно, странно, странно. А может, это из-за истории с вашим сыном? А при чем все это? У меня там все хорошо закончилось. Хорошо закончилось? Слава Богу. М -м -м. Поздравляю. А где у вас плохо закончилось? Я так понимаю, у вас были акции вашего института. Были? Да, были. Были, были, были. Да. Я проверял. А да. что? Когда в 90-м году приватизировали институт, вам досталось 2% акций. Да. Я хочу знать, они до сих пор с вами? Нет, я их продал. Ах, ты продал? Да. Ах ты какого? Я и дом продал. М -м -м. Все, что было, все продал. М -м -м. Чтобы в Оренбурге дом купить. М -м -м. Понимаю. Да. Ну, давай напрягись. Кому продал акции? Вы мне простите. Действительно, сейчас поезд. Я опас твою. Да. Иди, Сергеевна, скажите, пожалуйста, когда меня отпустят? А то у меня такое ощущение, что я не в больнице, а в тюрьме. Ну что вы, Семен, доктор сказал? Что доктор? Со мной все в порядке. Ходить могу без посторонней помощи. Вот, смотрите. Лежите, лежите, Семен. Я вам верю. Все, что мне все покоит-то не даете. Ни в больнице, ни дома. Семен, вам лучше побыть здесь. Кто это решил? Жукала? Эй, Сергей, а помните, вы мне в управлении рассказывали, ну, про 100 грамм? Помню. У меня вот в голове не укладывается, откуда. Ну, вы такое... Не похоже на пьющую, да? Смеетесь? Нет, не столько лет. И наркотики пробовала, и мужчины у меня были. Представляете себе? Лиза Сергеевна, знаете, вы... Вы единственный нормальный человек тут. 
Зачем вам все это надо? Ну, и где наш больной? Здравствуйте, Алексей Сергеевна. Здравствуйте. Я лучше в коридоре подожду. Ален. Ален. Женя вам сказал, что произошло? Ну так, да, в общих чертах. Алена, я хотела вам сказать, будьте с ним поласковее сейчас. Я сама толком не знаю, что там случилось. Простите, что я влезаю. Его могли убить? Но вы же знаете, если его расспрашивать, он не расскажет. Только когда сам захочет, поэтому... В общем, это все, что я вам хотела сказать. Простите. Может, не зря. Простите еще раз. Лидия Сергеевна. Я вот думаю, вот как вот мы с тобой вот вместе будем жить, если будем жить? Вместе? Я же, ну да, вместе, вместе. Я вот, например, я же постоянно прихожу ночью, злой, уставший. Вот представь, я так вот приду однажды ночью, а ты такая, о, кто к нам пришел? Все-таки решил заскочить домой. Ну, нет, я вот так просто на тебя сверху не посмотрю, ничего не скажу. А я скажу, а где мой бифштекс? Здорово, ты со мной не хочешь, нет? Привет. А где мой бифштекс? В ресторане поищите. Поехали со мной, сориентируешь на месте. А мне нужно выспаться, я устал. Представляешь, у меня завтра очень серьезный суд. Да, Женя, не только у тебя серьезная и важная работа. И вообще, ты думал об отпуске? Лето заканчивается. Алена, не могу я сейчас никуда ехать. У меня очень серьезная разработка, понимаешь, Алена? Ну ладно, сама поеду. Слушай, а почему ты не можешь подождать пару недель? Потому что... Да потому что, Женя, мне надоело ждать непонятно чего и неизвестно зачем. Значит, очень хорошо будем жить. Да? Простите, он у нас вообще спокойный. Вы знаете, видимо, вы ему очень понравились. Он а, очень любит хороших людей и мороженое. Значит, вы хороший человек. А, а, Степан Кузьмич, здравствуйте, вы к Роману? Вы проходите, я сейчас, одну минуточку. А, молодой человек, снимите пиджачок, я сейчас его почищу. Вы, а, я живу здесь рядом, снимите. Снимите. Я здесь рядом живу, я мигом. Нет, спасибо, ничего страшного. 
как скажете. Простите еще раз, ради Бога. Почему вы оказались вместе с Жужукалом у Радула? Да потому что поехал вместе с ним. Угу. Жужукала насильно вас с собой повез? Слушайте, я вам в рапорте все подробно описал. Почему вы кричите? Да люблю я кричать. Почему тогда на пассажирской двери машины Жужукала мы нашли наручники? А это конструкция автомобиля такая. Тюнинг ментовской. Капитан Бахар. Что? У меня больничный. Вам надо объяснить, почему у меня больничный? Или сразу усудно на голову одеть? Ладно. Поправляйтесь. А что такой веселый? Идея с околовым шик. Не работает. Подследственный сидит целыми днями дома, с женой и собакой. Ни с кем не общается. Один раз к нему приходил этот директор НИИ Полозов, Степан Кузьмич. Может, если он так кому-то нужен был, что даже нас подключить, чтобы его убрать, то теперь, когда он на свободе, сам Бог велел с ним разобраться? Или он уже никому не мешает? И книж куда-то пропал. Как сквозь землю провалился. И Антонов живет себе тихо, может с ним поговорить. О чем что интересно, хочет спросить его. Ну, например, почему он передумал уезжать? Откуда диск взял? Что его с кнышом связывает? А он тебе ответит. Вот так вот у меня жизнь сложилась. И что? И ничего, Жень. И ты засвечишься. А если ты засвечишься, остановятся люди, которые стоят за ним. Перестанут действовать. Но вот это уж никак нельзя допустить. У меня есть другая мысль. У меня есть несколько товарищей, которые работают в разных НИИ. Но почему-то все в одно и то же время как-то пересмотрели взгляды на жизнь. Заз, например, взял семью и вывез на Шри-Ланг. При этом ни разу дальше Пироговского водохранилища не выезжал. К Васильевичу пришли за акциями. Несмотря на то, что у него половина от тысячной доли процента. Цауни мне не друг, но он тоже в одночасье. Продал квартиру, забрал сына и за 3-9 земель. А если так на круг посмотреть, то вот у этих трех НИИ собственности по стране на миллионы долларов. Каких три НИИ? В которых работают мои товарищи, или так скажем, работали. Вот тебе и ответ, почему нарисовался Кныш, почему Акулов молчит как рыба, а самое главное, Почему он всплыл на поверхность, Антонов? Это рейд. Рейд, Женя. Самый настоящий рейд. Да, похоже. А в каком из трех? Я думаю, что в ней трансмаш. Потому что Степан Кузьмич, которого ты упомянул, и который единственный посетил Акулова, он и является генеральным директором в ней трансмаш. Из которого, кстати, уволился Цауни. Стой. А Сивак? С Олейником и Радуловым. Они же работали охранниками в этом НИИ. Да. Сеня там был. Так что круг замкнулся. Рейд это, Женя, рейд. Вообще, Лид, это нечестно. Я тебя пригласила, а ты от коктейлей отказываешься. Не нагло пьешь чай. Ну хорошо, буду пить его чуть поскромнее. Лид, ну что случилось-то? Я же по телефону, по голосу еще поняла. Ничего не случилось. Все в полном порядке. Ну да. Сидишь себе, думаешь все время о чем-то. И не пьешь. Ну кто не пьет? Я не пью. Я пью. А Юра не будет? Юра не будет, Юра будет. Теперь с Яриком по очереди. Все, конец патриархату. Его ребенок так скоро узнавать перестанет. Ага. Скажу тебе по секрету, я решила выйти на работу. Понимаю. Ну, рассказывай. Мне Андрей сделал предложение. Опа. Ну, а ты? А я... Сейчас посижу чуть-чуть с тобой. Поеду уже домой смотреть спокойной ночи. Ну уж нет. Вечер только начинается.
На какой из этих трех объектов ведется рейд, я не знаю. А почему ты вообще решил, что он где-то ведется? Ну, как акции скупаются, Ген? С бешеной скоростью. Осталось провести акционерное собрание, и все. А может, уже и провели. Но на каком конкретно, вы не знаете? Нет, не знаю. Ну и что вы предлагаете, Альберт Багратович? Понимаешь, Гена, нужно время, которого нет. Сколько? Ну, три дня, пять дней, неделя, но его все равно нет. Поэтому я предлагаю усилить охрану всех трех объектов одновременно. А за это время я соберу необходимую информацию. А на каком основании, Алик? На основании того, что кто-то у кого-то скупает акции? А что, этого мало, Ген? Мы что-то теряем? Да нет, мы ничего не теряем. Ну, кроме времени и людей, которых мало. Ты сам знаешь. Ген, нет проблем. Я вообще могу это провести в рамках проверки защиты объектов через Андрея Кличполя. Все, без проблем. Подожди. Да, нет, 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 не надо. Ген, подожди. Ген. Подожди. Надо подумать. Но информации мало. Достаточно. Освободите проезд. Какой тут происходит? Да заминка какая-то. Сам не пойму. А ты напрягись. Внутрь мусоров тоже загнали? Да. Утром распоряжение пришло. Усиление охраны режимного объекта. Ну, временно. На сколько временно? Сколько их там? 20 человек и все вооружены. И самое главное, что мне они не подчиняются. А кому? Да не знаю. Так ты выясни, к утру, чтоб все знал. Давай, работай! И мобилу из рук не выпускай, все! План-то твой, Антонов, твой чудесный замысел. Что-то не сработал, как я вижу. Что думаешь по этому поводу? Думаю, что рано тебе меня хоронить. А похоронить никогда не поздно. Совсем с ума сошли. Нас же увидел. А ты что это с твоими веточками тут размахался? Вентилятор хрена. Можете их поломать? Нет, я просто... Давайте в другом месте поговорим. Где же он? Все все видят. Да мне пофиг, кто-то что видит. Ты мне лучше расскажи, что за черти с автоматами на объекте появились. Может, хотя бы в машину сядем? Тебя что, басут? Нет? Ну и давай говори, хорош знать, что за люди на объекте. Вселение охраны. Менты из ближайших отделений. 20 человек. Откуда, Гена? Кто их туда поставил? Я. Я поставил. Ты? Что-то я вообще ничего не догоняю. А что мне надо было делать? Я получил информацию о том, что готовится рейд. Это вам надо чаще работать. Короче, так. На проведение операции у вас три дня. Максимум пять. Ты что, какая операция? Там два цитрил с автоматами. Ты чего, Гена? Я не знаю. Это ваша проблема. Но решать надо сейчас, понял? Ну, а потом наверняка они ничего не знают. Не знают даже где. Потому что кроме Трансмаша усилили охрану еще на двух объектах. Все, что знал, сказал. Больше ничем помочь не могу. Извините. 
машину уберите. Пожалуйста. Козлина тупая, ты прикинь. Это с его ведома там мусора появились. Ничего сказал? Что у нас есть три дня, максимум пять. А там 20 автоматчиков ждут. Ну, спокойно, спокойно. Три дня, говоришь? Три, да. Есть у меня одна идейка. Как раз для этого случая. Дежурный лейтенант Тюмин слушает. На центральной площади заложена взрывчатка. А вас 21. Вам лучше поторопиться. Ну, это нормально. Связь? Связи нет. Отлично. Встречай пацанов, закрываем ворота. Хорошо. Пойдемте. Я вам сейчас все объясню, покажу. На территорию Трансмаша въехало два микроавтобуса и несколько автомобилей. Охрана их пропустила. Ну, слава богу, а то мы уже волноваться стали. Может, все-таки объясни, что происходит? Рейдеры, рейдеры, они уже полгода прессуют не трансмаш, у которого недвижимость по стране, о, включая все морское побережье. Мелкие акционеры начали продавать свои акции потихонечку, но в какой-то момент у нее трансмаш нарисовалась крыша в лице полковника Акула. Этот полковник Акула в той самой ночи послал олейника Севака и Радулова на разборку. Разборка с рейдерами произошла короткая, но очень серьезная. Рейдеры отступили. А тут как раз выходит на сцену наш с тобой любимый Антонов с предложением. Вам надо убрать акулу в легкую. Да, Юра, так и сказал. Более того, так и сделал. Магазин Гусейнова, помнишь? Угу. В результате нашей блестящей операции Акулов оказался под следствием. Но Антонов -то и не успокоился. Он бы не был бы Антонов, если не использовал бы всю эту ситуацию. Не разыграл бы представление с подвернувшимися записями из магазина. Гусейна, я про Семена и про тебя. Ударил нас по носу, чтобы не копали глубже, а мы все равно копали, копали, и вон как докопались. Усилили охрану НИИ. Тогда он, конечно, включил план Б. Отвлекающий маневр? Но как? Элементарно. Анонимный звонок полиции о заложенной бомбе в автомобиле. И все. Все силы стягиваются к месту происшествия, включая охрану НИИ. Ход свободный. Так а что мы здесь сидим, я не понимаю? Кто сидит? Разве мы здесь сидим, Андрюш? Мы? Мы уже ушли. А вы куда? Сидите здесь. Для, знаете, приезжайте к Бахушу в больницу. Валя, какая больница? Обычная. И это приказ. Здрасте. Здрасте. 
денег закрыть. А что случилось? А вам что надо? Нам, нам вон тех вон молодых людей нужно. Угу. Вызови их по раз. Не положено. Но ты все равно вызови, вызови. Скажи, что тут пришли вот двое из управления собственной безопасности. Давай, давай. Тут это... Да. Двое из управления собственной безопасности. Чего хотят? Говорят, хотят увидеться. Ладно, сейчас приду. Здравствуйте. Что надо? Мы действуем в рамках закона. Да, что кто же против? Мы только за. Мы, кстати, тоже действуем в рамках закона. Вот я принес к вам одно послание. Пожалуйста. Да, вот такая вот история. Иск подали на нее. А суд принял. А иск-то, господи, одна тысяча рублей, 22 копейки. Так, а... Люди крахоборы стали просто. Работать не с кем. Это ж пока разберемся, да? Не продать, не купить, ничего с предприятием не сделаешь. Активы все арестованы. Да. Крахобор. Кто это там мелочной у нас такой? Багратионович, а? Ну вот. Ты как же я, господи. Не узнал тебя. Ну, в общем, бумажечку я вам оставляю. Переложите ее к печати. Ну, а мы поедем. Счастливо. Пойдем. Так, я не понял. Ты куда собрался? Я домой собрался. Сеня, дорогой, сядь, пожалуйста. Су -су -су, вот валить его, оба. Сеня, Сеня, сейчас отбой дадут вместе, уедем спокойно, отметим где-нибудь. Чаем. Почему кинпроверку относительно Семена Бахрушева закончил, никаких результатов она не принесла? А у следователя Кулика Семен Бахрушевых из подозреваемых в убийстве Гусейнова плавно перешел в свидетели. Кныш. Сломал шею Гусейнову. Правда, доказать это будет невозможно. Как и его причастность к нашему с тобой приключению. Но главное, ты в ней подозрений. Пофиг у меня. Не понял. Сень, ты что? А что тебе непонятно? Пофиг у меня на Куликана, почему кино на работу. Да и на вас мне тоже пофиг. Да. Можете уезжать. Отбой. Ну что, за такое приятное во всех отношениях спасибо окончание общего дела. Ура! 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 Ура, 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 ура. За нас. Семен заявление написал. Ерун, в курсе? Да, догадался. Вообще грустная история, Алик. Против Кныша и Антону ничего нет. А у меня все равно много вопросов. Да было бы странно, если их не было. Почему напали во время слишки за Кнышем на Леню Иванову? Почему на Акулова никто не вышел, когда он освободился? Почему следили за Женей, когда он искал Радулова? И почему у Цауни нашли вначале траву, а потом она оказалась чаем? Геннадий Павлович, а почему? А впрочем, ладно, давайте-ка выпьем. Ну, ура, 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 ура. Геннадий Павлович, давайте поддержим. За успешное решение. Вот. За несказанное. Вообще, ура. За несказанное. Ау? 
Санчик. Товарищ капитан, осужден Степан Колесников, статья 159. -я. Освобожден условно досрочно. Добрый вечер. 